对这些悍匪宣布，立刻执行死刑。你们说过上百次，不许按照我们的规格保养中国人的武器。中国人的枪塔永远不会擦得这么亮，就是因为你们的枪才暴露了你们的身份。你们记住了，中国人的枪塔里除了有你就是沙土。如果中国人学会了保养武器，那帝国的好日子就到头了，明白吗？学长，我们的公使已经包围了奉天城，并以演习的名义进行了试射。现在就等您一声令下，我们就可以进攻奉天了。小何，连长，不信有我们的驻军吗？山涧行的支书旅在这儿有一个连。这不像山涧行，军籍呢？鬼子，只有鬼子才能拘捕我们。兄弟们说，准备战斗。乡亲，为了我们的妻子儿女，我和你们一起战斗到底。其在，人在。
枪声是从南边传来的，枪炮场的方向，估计咱们过不去了。那边有咱们的队伍吗？跳岛里的军官们都在那边呢。听这枪声的密度，咱们的人应该是跟鬼子交上火了。那咱们绕过去吧。肯定不行，太危险了。旅长给我的命令是保护你，送出奉天。现在我已经违反军命了。那你把我送出去，你怎么办呀？部队现在都打散了，我们还是一块去找我爹吧。枪炮场现在肯定被围死。咱们先出城找文杰，他肯定有办法救旅长。咱们先找地方躲起来。走，别动，干什么的？教导里陈贵。哦，自己人，跟我走。抓治安军的家属，等会儿，抓治安军家属干啥？你说呢？要不是你那么无能，我还想不起来抓家属呢。我还得谢谢你啊。安全，不用担心。现在立刻赶到教导里的家属去，保护那些军官家属的安全。老师，老师，老师，快快快！队长，这时候咱们怎么做？咱得救旅长去。去教导里家属去，救家属。旅长就在前面，先救旅长，再去那里来得及。我说了。先救家属！啊，你炸崩了我旅长在前面呢！你扯淡，那是你爹还是我爹？去救家属，这是命令。走吧，走，快跟我下去去。
所以没办法动用重武器，这该死的设备！杜姐，你们到底要多少设备没用走？所有的重型设备都没有用。那你就去劝劝徐国珍呐！嗯，十分钟之后，我不管里面有什么，我都要开炮。这,这设备，现在还可以为皇军服务呢，是吧？傅太君，我有办法了！我有办法劝徐国珍投降了。等你的消息啊！快去！再不投降，皇军就要杀孩子了。